మీరు గ్లామర్ ఫీల్డ్లో ఉన్నప్పుడు అప్పుడు చేయకూడనివి రిగ్రెట్ అనిపించే అంశాలు ఇప్పుడు తలుచుకుంటే ఏముంటాయి సార్ అవి అన్నీ ఉంటాయి ఏవైతే చెయ్యకూడదో అవే చేసాము కామ క్రోధ లోభ ఏవైతే పాపంగా ఎంచబడ్డాయో అన్నీ ఉన్నాయండి అన్నీ అనుభవించి సిద్ధాలాగా బతికి ఇప్పుడు బుద్ధుడిలాగా బతికేసి మమ్మల్ని ఏం చేయొద్దంటే అట్టారా కామ క్రోధ దీన్ని దీన్ని దూరంగా ఉండడం కష్టం కదండి అక్కడ నూటికి నూరు శాతం చేస్తారు గారు ఎప్పుడైనా శైతాన్ని చూసారు సార్ డెఫినెట్గా అనిపించిందండి ఎలా ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యారు ఐ వోక్ అప్ విత్ సో మచ్ ఆఫ్ ఫ్యూర్ అండ్ ట్రెంబలింగ్ అండి నమోహం సర్వభూతేషు నమే దేశస్థ నా ప్రియ ఏ భజయంతి తుమాం భక్త మైతే తేషు చాప్యహం భగవద్గీత నాకు నచ్చిన ఇంకో గొప్ప వాక్యం చెప్తాను చూడండి అహం భక్త పరాధీన అసతంత్ర అవిద్భక్తి సాధూభి త్రష్ట హృదయో భక్తర్ భక్త జనప్రియ ఇది తొమ్మిదో అధ్యయనం నాలుగో శ్లోకం రాజాగారు ఈ శ్లోకం విన్నారా దీని అర్థం ఏంటి ఎన్నో శ్లోకం ఇది భగవద్గీతలో ఐడియా లేదండి నాకు నేను పండితుని కాను సో మీరు ఎన్ని ఎక్కడ ఏ ఉన్నదో బట్ కొన్ని శ్లోకాలు అయితే నాకు తెలుసు అండి అండ్ ఐఎమ్ నాట్ అ స్కాలర్ ఇన్ వేదాస్ ఆర్ శ్లోకాస్ ఆర్ ఎనీథింగ్ తొమ్మిదో అధ్యయనంలోని ఇరవై తొమ్మిదో శ్లోకం అండి ఇది ఎంత సమాన దృష్టితో భగవంతుడు జనాల్ని చూస్తాడు అనేది దీనికి అర్థం ఎస్ ఐ నో ద మీనింగ్ అండి బట్ దాని ప్లేస్మెంట్ ఎక్కడుందో మాత్రం నాకు తెలియదు దీన్ని ఎప్పుడన్నా చిన్నప్పుడు విన్నామండి విన్నాం విన్నాం దీన్ని అర్థం తెలుసుకునే ప్రయత్నం ఎప్పుడైనా చేశారండి లేదండి సమాన దృష్టితో అందరితో చూస్తాను నాకు ధనిక పేద బడుకు అగ్రవర్ణాలు అనేది నా దృష్టిలో ఏమి లేనే లేదు ఆ తారతమ్యాలు అందరినీ సమాన దృష్టితో చూస్తాను అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్పాడు హిందుత్వం అనేది ఎంత సమాన దృష్టితో ఉన్నాడు అవును మంచి అన్ని ధర్మాల్లో ఉన్నాయండి ఏ ధర్మంలో లేదు మంచి రైట్ బట్ నాకు బేసిక్లీ నేను ఎందుకు ఈ ఫేత్ని యాక్సెప్ట్ చేశాను అనేది ఒక పాపిని రక్షించటానికి సాక్షాత్తు దేవుడే పాపి స్థలాన్ని తీసుకోవటం అనేది అది ఊహించలేని అంత గొప్ప ఇది సో హోలీ గాడ్ గివింగ్ హిజ్ లైఫ్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ అ సిన్నర్ అనేది అది మానవకి ఇప్పుడు కూడా అండి చాలామందికి అర్థం అనేక ధర్మాల్లో కూడా అర్థం కాని విషయం అదే అండి వై వుడ్ గాడ్ టేక్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ మ్యాన్ ఒక మనిషి రూపాన్ని ధరించుకుని దేవుడు భూమికి ఎందుకు వస్తాడు ఎందుకు చనిపోతాడు తన పక్షమన అనేది అది ఒక పెద్ద సవాల్గా ఉండిపోయింది అంటే ఆయా కాలాల్లో ఉండే చెడుని సంహరించి మంచి సంస్థాపన కోసం ఉందని చెప్పి కృష్ణ కృష్ణ భగవంతుడు చాలా నీట్గా చెప్పాడు కదండి భగవద్గీతలో ద్వాపర యుగంలో నేను తను బట్ ఎవరు త్రేతా యుగంలో తను అవన్నీ ఓకే అండి బట్ ఎవరు పాప విమోచన చేసింది ఎవరు సార్ పాప విమోచన హైందవంలో కూడా జరిగింది కదా సార్ ఇప్పుడు దుష్ట సంహారం జరిగింది కదా సార్ మీరు అంటున్నది ఒక నాణ్యానికి ఒకవైపే బట్ హూ కెన్ రిడీమ్ అ సిన్నర్ అంటే నా నాకు ఉద్దేశం రాజా గారు ఖచ్చితంగా క్రైస్తవం చాలా గొప్ప మతం అన్ని మతాలు మంచివే సార్ కాదనటం లేదండి దాని యొక్క తాత్పర్యాలు కూడా అర్థాలు కూడా మూల అర్థాలు కూడా ఒకటే అనిపిస్తుంది ఏంటంటే చెప్పి మంచిని ప్రబోధించడము మంచిని పెంచడము చెడుని ఆపడం అన్ని మతాల యొక్క అది క్రిస్టియానిటీ అదే చెప్తుంది ఇస్లాం అదే చెప్తుంది హైందవం కూడా అదే చెప్తా ఉంది వైదిక మతం కూడా అదే చెప్తా ఉంది అవును ఏ మతం కూడా మీకు పరమత సహనం గురించి చెప్తుందండి యాక్చువల్గా అని చెప్పి ఇప్పుడు ఈ మతాల పేరుతో ఈ వర్గీకరణ ఎందుకు మనుషుల మధ్య ఈ గోడలు కట్టడం ఎందుకు రాజా గారు కొంతమంది ఉన్నారండి గోడలు కట్టేవాళ్ళు విభజించేవాళ్ళు చిచ్చు పెట్టేవాళ్ళు వాట్ ఎవర్ హ్యాస్ క్రైస్ట్ ప్రీచ్డ్ అది మాత్రమే చెప్తాం ఐ హ్యావ్ నథింగ్ ఎల్స్ టు డూ నేను ఏ మతాన్ని ఖండించను ఏ మతాన్ని గురించి నేను చెడుగా మాట్లాడు డైరెక్ట్గా ఖండించలేదు కానీ రాజా ఈసే సొసైటీలో ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ పర్సన్ నేను మళ్ళీ 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 చెప్తున్నా బికాస్ ఆఫ్ యువర్ ఈ హిట్ మూవీస్ మీకు ఉండే మాట తీరు పట్ట మీకు ఉండే ఫ్యాన్స్ అలాంటిది మతం అనేది మన వ్యక్తిగతమైన అంశం కదండి అది ఎప్పుడు గడప దాటకూడదు అది ఇక్కడే ఉండాల కానీ మీరు బహిరంగంగా వచ్చి నేను గో ఇన్ టు ఆల్ ద వరల్డ్ అండ్ ప్రీచ్ ద గాస్పల్ ఈజ్ అ కమిషన్ అండ్ ఈజ్ అ మిషన్ గివెన్ బై గాడ్ టు అస్ హౌ కెన్ ఐ సే నో టు దాట్ రాజా గారు ఇప్పుడు మీరు క్రైస్తవంలో ఉండే గొప్పతనం గురించి మేము కూడా విన్నాం నిజంగా చాలా చాలా గొప్ప మతము క్రైస్తవము బికాస్ మై ఎల్డర్ సిస్టర్ ఆల్సో మ్యారీడ్ వన్ క్రిస్టియన్ బాయ్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఇక్కడ హైందవం సంబంధించిన కొన్ని ప్రశ్నలు నాకు అడుగుతాను 
మీరు ఎప్పుడైనా అద్వైతాన్ని స్టడీ చేశారా లేదండి ద్వైతాన్ని స్టడీ చేశారా హిందూ గ్రంథాల్లోని నేను చదువుకున్నది పెద్దగా ఏం లేదండి అంటే మీరు బ్రాహ్మిన్స్ కమ్యూనిటీని మీరు పార్ట్లీ బ్రాహ్మిన్ ఒకటి పార్ట్లీ బ్రాహ్మిన్ అండ్ పార్ట్లీ క్రిస్టియన్ మై మదర్ ఈజ్ అ క్రిస్టియన్ ఫాదర్ ఈజ్ అ బ్రాహ్మిన్ యా ఇప్పుడు శంకరాచార్యులు చరిత్ర గురించి తెలుసుకున్నారా రామానుజాచార్యుల చరిత్ర గురించి ఏదైనా అంటే చిన్నపాటి అవగాహన కూడా పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించలేదు ఎంత గొప్పగా ఉంటాయో ఇట్ నెవర్ కేమ్ అక్రాస్ మీ అండి నెవర్ కేమ్ అక్రాస్ మీ ఐ నెవర్ హ్యాడ్ ది ఆపర్చునిటీ ఆల్సో అన్ని మతాలు సమానంగా మంచిని బోధిస్తున్నప్పుడు ఎందుకు ఈ మతాల పేరుతో ఈ ఉద్రిక్తలు జరుగుతున్నాయి ఇవి జరుగుతున్నాయి అనేది మీరే మతం వాళ్ళని అడగాలండి ఇప్పుడు నేను క్రియేట్ చేస్తున్నానంటే కాదండి సృష్టిస్తున్న వారిని ఈ గొడవలు పెడుతున్న వారిని ఈ యొక్క ఇండిఫరెన్సెస్ క్రియేట్ చేస్తున్న వారిని డెఫినెట్గా ప్రశ్నించాలండి నిజంగా రాజాగారి గురించి చెప్పాలంటే ఏదో సమాజం కోసం ఆయన చూ చూపించడానికి చాలామంది నేను ఫలానా నేను ట్రూ ఇస్లామిక్ నేను సమాజం కూడా గుర్తించాలి నేను ట్రూ క్రిస్టియన్ చెప్పాలని గుర్తించాలి అలా చెప్పుకుంటారు కానీ రియల్ లైఫ్లో కూడా ఆయన లైఫ్ స్టైల్ని చూస్తే నేను ఎంత విశ్వాసుడో అని అర్థమవుతున్నానండి ప్యూర్లీగా బైబిల్లో ఉండే చెప్పిన అంశాల ప్రకారం తన జీవితాన్ని గడపడానికి మ్యాక్సిమం ట్రై చేస్తారు పూర్తిగా అసలు ఒక పూర్తిగా ఒక ట్రూ క్రిస్టియన్ ట్రూ ఇస్లామిక్గా ఉండాలంటే కొంత కష్టం అంటాడు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఉండే మనకు అవసరాల రీత్యా కాదు కొంత కాదండి ఎక్కువ కష్టమైనండి ఇప్పుడు మనకు అవసరాల రీత్యా ఎందుకంటే చాలా ఇబ్బంది అవుతున్నారు చేయడం అంటే ఒక ఒక లోన్ తీసుకోకూడదు అప్పు తీసుకోకూడదు అప్పు ఇవ్వకూడదు ఇవ్వ రకాల ఉంటాయి అని చెప్పి ఈ క్రమంలో కొంచెం ఓపెన్గా మాట్లాడుకుందాం జరిగిందండి నేను యాక్చువల్గా ఒక గ్రామంలోని చర్చ్ కడదాం అనుకున్నప్పుడు ఐ ఎన్కౌంటర్డ్ అ లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ అండి అసలు చాలా ఇబ్బంది పెట్టారండి కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ ఐ హ్యాడ్ టు గో సైబరాబాద్ ఏసీపీ కమిషనర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ లెటర్స్ వాళ్ళు చేసిన పోస్ట్స్ అవన్నీ చాలా మట్టికి అండి ఏం చెప్పారు అదే చంపేస్తాము ఇది అది సో దెన్ ఐ వెంట్ టు ది ఏసీపి మా సైబరాబాద్ లోని కంప్లైంట్ ఇస్తే ఆయన బేసిక్లీ ఏమంటారంటే మీరు సెక్యూరిటీ కోసం ఏదైనా వెపెన్ అంటే నాకు అలాంటి అవసరం లేదండి ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ యూ మై కంప్లైంట్ అది రిజిస్టర్ చేసుకు రిజిస్టర్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక వ్యక్తిని పట్టుకున్నారండి వ్యక్తిని పట్టుకొని తీసుకొని వచ్చి అప్పుడు వీళ్ళు కొంచెం కామ్ అయ్యారు ఎవరైతే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ చేశారో దాని తర్వాత పలానా ఎమ్మెల్యే దగ్గరికి వెళ్తే సహాయం దొరుకుతుందని పలానా ఎమ్మెల్యేని కాంటాక్ట్ చేయటం మీరు ఆ ఎమ్మెల్యేని కూడా ఇంటర్వ్యూ చేశారు అవును చేశానండి ఏమంటే ఇప్పుడు మీరు బాప్టిజం ఏ వయసులో తీసుకున్నారు నేను యాక్చువల్గా సిక్స్టీన్ ఇయర్లో తీసుకున్నానండి బాప్టిజం ఇంకోటి జెరూసలం వెళ్ళారా అవును మూడు సార్లు వెళ్ళాను మూడు సార్లు వెళ్ళారు సార్ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ట్రూ క్రిస్టియన్ ఫాలోవర్గా మారేటప్పుడు కొన్ని మనము గతంలో ప్రతి మనిషి ఏదో ఒక తప్పులు చేస్తూ ఉంటాడు ప్రతి మనిషి లైఫ్ కూడా మిస్టర్ క్లీన్గా ఉండడం కష్టం అయిపోయింది అంటాం ఏదైనా పాత విషయాలు గుర్తు చేసి మీరు అంటే ఇస్లాంలో అండి నేను హజ్కి వెళ్ళానండి ఆ దేవుని గృహం చూసినప్పుడు మన కళ్ళల్లో కన్నీళ్ళు మాకు తెలియకుండానే ఉబ్బికి వస్తుంటాయి అరే ఇన్ని తప్పులు చేస్తున్న మనము అయినా కూడా అల్లం ఇంటి ముందు మనం నిలబెట్టారు కదా అని చెప్పి మనకు మీద మనకు గర్వము కొన్నిసార్లు మనం చేసిన తప్పులు గుర్తుకొచ్చి కోపము ఒక పశ్చాత్తాపం వస్తుంది అప్పుడు మనం తోబా చేసుకుంటాం పశ్చాత్తాపం చేసుకుంటాం అలాంటివి కూడా మీరు కూడా చేసుకున్నారండి అవునండి అవునండి యాక్చువల్గా నేను ఇజ్రాయెల్కి వెళ్ళినప్పుడు ఎక్కడైతే యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని వాళ్ళు నిందించి ఒక దోషిగా నిలబెట్టారు ఆ స్థలానికి వెళ్ళినప్పుడు దాని తర్వాత ఎక్కడైతే గోల్గోతాలోని ఆయన సిలువు వేయబడిన చోటికి వెళ్ళినప్పుడు ఐ కుంట్ కంట్రోల్ మై ఎమోషన్స్ అండి అంటే నాలాంటి ఒక వ్యక్తి స్థలాన్ని ఎందుకు ఆ దేవుడు తీసుకుంటాడు అనేది ఇట్ వాజ్ రియల్లీ అంటే కంట్రోల్ చేయలేకపోయినా కన్నీటిని వై వుడ్ సచ్ అ హోలీ గాడ్ టేక్ అ ప్లేస్ ఆఫ్ అ సిన్నర్ అనేది నేను ఊహించలేకపోయాను సో అక్కడ చాలా రిపెంటెన్స్ అండి చాలా మీరు అన్నట్టు సేమ్ ఇమోషన్స్ ఐ వెంట్ త్రూ అండ్ ఐ స్టార్టెడ్ కన్ఫెసింగ్ మై సిన్స్ ఒప్పుకోవటం నేను చేసిన తప్పులు అన్ని జ్ఞాపకం రావటము సినిమా ఇండస్ట్రీలోని బయట సో ఐ వాజ్ టెలింగ్ గాడ్ ఇఫ్ యూ గివ్ మీ అన్ అదర్ ఆపర్చునిటీ ఐ వాంట్ టు గెట్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ లైఫ్ ఐ వాంట్ టు లివ్ అ క్లీన్
యు నో సో అక్కడ కూడా ఆ పశ్చాత్తపం అనేది వస్తుందండి గుర్తుకు వస్తాయండి నేను ఆ తప్పు చేయకుండా ఉండాల్సింది అక్కడికి వెళ్ళిన ప్రతి ఒక్కడండి బైబిల్ చదివిన ప్రతి ఒక్కడు ఆ ప్రాంతానికి వెళ్తే ఆ స్థలంలో నిలబడినప్పుడు తప్పకుండా హీ విల్ బీ కన్విక్టెడ్ అండి కొంచెం ఓపెన్గా డిస్కస్ చేసుకుందాము మీరు గ్లామర్ ఫీల్డ్లో ఉన్నప్పుడు అప్పుడు చేయకూడనివి రిగ్రెట్ అనిపించే అంశాలు ఇప్పుడు తలుచుకుంటే ఏముంటాయి సార్ అవి అన్నీ ఉంటాయి ఏవైతే చేయకూడదో అవే చేసాము అవునండి ఇప్పుడు ఇస్లాంలో కానీ హిందూ మతంలో కానీ క్రైస్తవ మతంలో కానీ ఏదైతే కామ క్రోధ లోభ ఏవో ఏవైతే పాపంగా ఎంచబడ్డాయో అన్నీ ఉన్నాయండి ఇంత కనికరము ఆ దేవుడు ఎలా చూపించగలిగాడు అనేది ఇట్ స్టిల్ బ్యాఫల్స్ మీ కొన్నిసార్లు నేనే సూక్తులు చెప్తున్నప్పుడు మంచి మాటలు చెప్తున్నప్పుడు ఐ స్టిల్ రిఫ్లెక్ట్ సమ్టైమ్స్ అండి ఐ స్టిల్ రిఫ్లెక్ట్ సమ్టైమ్స్ నేనే ఆలోచిస్తూ ఉంటాను అరే నేను ఇన్ని బోధలు చేస్తున్నాను నీ లైఫ్ ఏందిరా ఇంతకు ముందు ఇప్పుడు నువ్వు నీతులు చెప్తున్నావు మా మూవీలో కూడా ఒక డైలాగ్ ఉంటుందండి అన్నీ అనుభవించేసినప్పుడు అన్నీ అనుభవించి సిద్ధాలాగా బతికి ఇప్పుడు బుద్ధుడిలాగా బతికేసి మమ్మల్ని ఏం చేయొద్దంటే అట్టారా అట్టే కుదురుతుందా అని మాకు మూవీలో డైలాగ్ సో నువ్వు అన్నీ చేసేసి మమ్మల్ని చేయొద్దంటే అట్ట యంగ్స్టర్స్లో ప్రాముఖ్యంగా ఏమిటంటే నా ఆశ ఏమిటంటే టు బ్రింగ్ దెమ్ ఇన్ అ వెరీ డిసిప్లిన్ లైఫ్ అండి ఒక క్రమశిక్షణ తల్లిదండ్రులకి భయభక్తులు కలిగి యూనో ఆనర్ యువర్ పేరెంట్స్ అండ్ లిసన్ టు యువర్ ఎల్డర్స్ రెస్పెక్ట్ యువర్ ఎల్డర్స్ ఒక మంచి లైఫ్ స్టైల్ సెల్ఫ్ కంట్రోల్డ్ లైఫ్ స్టైల్ సిన్ గ్రామర్ ఫీల్డ్లో ఉన్నప్పుడు ఈ కామ క్రోధ దీన్ని దీన్ని దూరంగా ఉండడం కష్టం కదండి అక్కడ నూటికి నూరు శాతం చాపారు గారు అంటే ఆపర్చునిటీస్ అలా ఉంటాయండి సీన్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ ఏదైనా సీన్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నప్పుడు కానీ రొమాన్స్ చేసేటప్పుడు కానీ డెఫినెట్గా ఎక్కడో ఎమోషన్స్ అనేవి ఇది అయితే ఫ్లియర్ అప్ అవుతాయండి అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ వాట్ హ్యాపెన్స్ గాడ్ నోస్ అంతే మీరు కూడా ఆ టైంలో లవర్ బాయ్గా ఉన్నారు కదా సినిమాల్లో అంత సో మీకు మీకు పడ్డ క్యారెక్టర్స్ కూడా అలాంటిదే మీ మూవీస్ కూడా అలాగే హిట్ అయ్యాయి కాబట్టి ఆనంద్ దగ్గర నుంచి చాలా సినిమాలు చేసినా కూడా ఎంతమంది హీరోయిన్ల మనసులు దోచి ఉంటారండి అది వాళ్ళనే అడగాలండి నాకైతే తెలియదు ఒక్కటే అండి నోబడీ కెన్ సే నేను ఏ తప్పు చేయలేదు ఇండస్ట్రీలో ఎవడైనా కానివ్వండి ఎవరైనా కానీ ఒక్కటి ఏమిటండి దానిని విడిచిపెట్టి ఇది తప్పు అని చెప్పడం అనేది చాలా కష్టం అండి సో ఆ ముసుగు వెనకాల దా దాక్కొని నీతి సూక్తులు చెప్తానంటే దాన్ని హిపోక్రసీ అంటాం మేము సో ఆ హిపోక్రసీ నుంచి దేవుడు నన్ను బయటికి తీసుకొచ్చింది అంటే ఇలాంటి అవకాశాలు ఒక హీరోలకి ఉంటాయండి మిగతా డైరెక్టర్లకు ప్రొడ్యూసర్లకు అందరికి ఉంటాయండి అందరికి ఉంటాయి ఆపర్చునిటీ కావాల్సిన వాళ్ళకి ఆపర్చునిటీ ఇచ్చే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారండి ఇలాంటివి మీ మీద కూడా ఇలాంటి అలిగేషన్స్ రూమర్స్ వచ్చినప్పుడు ఇంట్లో వాళ్ళు ఇది వద్దు బై గాడ్స్ గ్రేస్ అనుకోండి ఐ హ్యాడ్ అ వెరీ క్లీన్ రికార్డ్ ఇన్ ది ఇండస్ట్రీ అండి నాకు ఇక్కడ లింకప్స్ కానీ బికాస్ ఆఫ్ మై మూవీ సెలెక్షన్ అయి ఉండొచ్చు అంటే బయటకు రాకుండా జాగ్రత్త పడ్డారు కొంచెం జాగ్రత్త పడ్డారు ఇప్పుడు ఇంచుమించు మీరు చెప్పేటప్పుడు క్రైస్తవంలో ఉండే గొప్పతనం గురించి యేసు ప్రభు చెప్పిన మంచి మాటల గురించి సూక్త గురించి ప్రచారం చేస్తారు ఇంచుమించు అన్ని మతాలు అదే ఉన్నాయి కదా అవి కూడా మీరు చెప్తే ఇంకొంచెం బాగుంటుంది నాకు తెలిసిన విషయాలు నేను చెప్తానండి నాకు తెలియని విషయాలు నేను చెప్పాను ఓకే ఇస్లాంలో నాకు తెలిసిన కొన్ని విషయాలు నేను చెప్తా రైట్ ఇప్పుడు హిందూ మతంలో కొన్ని ఉన్న మంచి విషయాలు నేను చెప్తాను రైట్ అన్ని విషయాల్లో ఉన్న మంచివి మనం పాటిద్దాం రైట్ అన్ని విషయాల్లో టేక్ ద గుడ్ గుడ్ అనేది దేవుడు ఎప్పుడు కాదనడే కొంతమంది చెప్పే మాట ఏంటంటే దేవుని భక్తులు ఎటువంటి జీవితంలో సంబంధించి ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకునేటప్పుడు కళలో దేవుడు కూడా ఆజ్ఞ కూడా వస్తుంది అని చెప్పి ఎస్ మీకు కూడా అటువంటి ఆజ్ఞలు వచ్చాయా ఆజ్ఞలు కాదు ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్ సి ఐ హ్యావ్ ఎన్కౌంటర్డ్ గాడ్ నాట్ వన్స్ అండ్ మెనీ టైమ్స్ రైట్ ఐ హ్యాడ్ విజిటేషన్స్ మెనీ టైమ్స్ దర్శనాల్లో చాలాసార్లు నేను చూశారండి చూశాను ఒక ఆకారం నాట్ ద ఫేస్ యేసు ప్రభు చూశారా ఐ డోంట్ నో హౌ హీ లుక్స్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ అ లైట్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ అ లైట్ విత్ అన్ అవుటర్ ఫామ్ 
బట్ ఫేస్ టు ఫేస్ నేను ఇప్పుడు వర్క్ చూడాలి యేసు ప్రభు గారు మీకు ఎప్పుడు కనిపిస్తారు సార్ అంటే కళలోనే కనిపిస్తారా మామూలు డే టైంలో కూడా లేదండి మోస్ట్లీ ఇన్ విజన్స్ అండ్ ద హోలీ స్పిరిట్ స్పీక్స్ టు అస్ అంటే నాకు కొంచెం అర్థమయ్యేలాగా చెప్తాను అది కష్టం అండి అందుకని అంటున్నాను ఇప్పుడు దాని గురించి అవగాహన ఉంటే సి ఓన్లీ అ పర్సన్ హూ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ will be able to understand what i'm sharing with ante maamulu ippudu ippudu manidra ela maatrukuntam alage untaya prashnal jawabulu yes and prashnal jawabulu kadandi he will give us directions of what we are supposed to do ante prathi vishwasi kalalu kuda alage untara lekapothe kontha mandike idu idu darshanalu untayi antara ledandi chaala mandiki untayandi chaala mandiki ippudu meeru endukandi nenu meeku examples isthanandi there are yogis right చాలా గొప్ప యోగులకి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు దర్శనం ఇచ్చారు వాళ్ళ నోటితో వాళ్ళే చెప్పారు రైట్ దాని తర్వాత మెనీ పీపుల్ ఫ్రమ్ జ్యూస్ మెనీ పీపుల్ ఫ్రమ్ ఇస్లాం ఐ హ్యావ్ దర్ టెస్ట్ మనీస్ మీకు యూట్యూబ్లోకి వెళ్తే మీకు వచ్చేస్తుంది దట్ దే హ్యావ్ ఎన్కౌంటర్డ్ క్రైస్ట్ అని ఇప్పుడు మీరు సినిమా ఇండస్ట్రీ వదేటప్పుడు కూడా ఇటువంటి ఆజ్ఞ ఇటువంటి ఇండికేషన్స్ వచ్చాయి ఇండస్ట్రీ వదిలేసిన తర్వాత అండి ఏమని వచ్చిందండి సి ఫస్ట్ ఏమిటంటే అండి మై ఎన్కౌంటర్ విత్ గాడ్ వాజ్ ఇన్ అ వెరీ స్ట్రేంజ్ సిచ్యువేషన్ అండి నేను పార్టీలో నుండి అప్పుడు బాగా డ్రింక్ చేసి ఐ వాజ్ ఇన్ అ వెరీ బ్యాడ్ షేప్ అక్కడ దేర్ వాజ్ అ వాయిస్ దట్ వాజ్ టెలింగ్ మీన్స్ వాట్ గాడ్ వాంటెడ్ టు డూ విత్ యూ అండ్ వేర్ యూ ఆర్ రైట్ ఆ వాయిస్తో నేను ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళిన తర్వాత ఐ వాజ్ కాంటెంప్లేటింగ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ మై ఓన్ థింకింగా లేకపోతే then after i think any maybe ok decade tarvata nen bible open chesindi andi 2009 incident lo ni ok mla koduku birthday party lo jarigina incident sir ippudu meer political party lo ki vacharu kada idi kuda devuni salaha america suchana america jarigindi antara one thing i will tell you andi many people may not accept it ma christian community lo kuda chaala opposing forces kuda untayandi endukante vaallu em antarante christavuliki rajkeyal avasaram ledhu nenu evvani pradheya padindi ledhu nenu party lo join vaallu vachi vaallu maatladi vaallu pilisi ento pedda vaallu tho nenu kalustunnanu ante without me going and speaking to anybody okay right so i i believe meeku etuvanti encounter jarigindandi politics sambandhinchindi ippude kadandi nenu industry loni unnappudu daniki mundu kuda i had a strong inclination politics ane padamu ippudu manam vinte adi maniki manchi aalochanalu kuda raavu but every leader enduku ancha badtadante samajam kosam prajalu kosam edo manchi chestadani uddeshamtho andukane antanu if you want to know oka vyakti వ్యక్తిత్వము నిజంగా నువ్వు కనుక్కోవాలంటే వాడికి అధికారం ఇచ్చి చూడు అనేది చెప్తారు వాడి నిజమైన వ్యక్తిత్వం బయటపడతాడు ఈ పాలిటిక్సే అని ఎలాగ ఇంటర్ప్రెట్ చేసుకున్నారు ఇది దేవుడు దేవుడు మీతో మాట్లాడు లీడర్షిప్ అండి లీడర్షిప్ రమ్మని అది మీరు గ్యాస్ పల్ వర్క్ లీడర్షిప్ అనుకోవచ్చు కదా రెండు అండి వై నాట్ అండి రెండు అంటే గ్యాస్ పల్ వర్క్ లీడర్షిప్ వేరు పాలిటిక్స్ అనేది నేను బిఫోర్ కమింగ్ ఇన్ టు ప్రీచింగ్ ఐ బీన్ ఇన్ ద పాలిటిక్స్ కాంగ్రెస్ లో చేయడం కూడా అది దేవుని చిత్తం వల్ల జరిగిందండి లేదండి అప్పుడు నేను క్రిస్టియానిటీలో కూడా లేనండి అప్పుడు నేను క్రిస్టియానిటీలో కూడా లేను కృష్ణగా ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా పర్సిక్యూషన్ అనేది ఉన్నదండి పర్సిక్యూషన్ అనేది ఉన్నదండి వాక్యం చెప్తున్నప్పుడు నా యూట్యూబ్ కింద నన్ను తిట్టడము వాళ్ళు అంటే కేవలము రిలీజియన్ మీద నన్ను ట్రోల్ చేయటం అది బాధాకరమైన విషయం ఎందుకంటే నేను ఏ పండితులు కానీ ఆచార్యులు కానీ గురువులు కానీ వాళ్ళు మాట్లాడిన మాటలకు వెళ్ళి నేను కామెంట్స్ పెట్టి నేను నీచంగా మాట్లాడిన సంస్కారం దేవుడు నాకు చెప్పలేదు అండి కానీ వాళ్ళు చేస్తున్నందుకు అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఐఎమ్ యువర్ బ్రదర్ దయచేసి మీరు కూడా ఈ ఇంటర్వ్యూ ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు కూడా ఈ సున్నితత్వాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని మీరు కామెంట్స్ చేయండి ఎందుకంటే మన కామెంట్స్ వల్ల ఒక వ్యక్తులు కాదు సమూహాలు హట్ అయినప్పుడు ఆ సమూహాలని మనోభావాలను దెబ్బతీసే హక్కు అర్హత మనకు లేదు రాజ్యాంగం మనకు కల్పించలేదు కాబట్టి దీని వెనక రాజాగారి ఇంటర్వ్యూ చూసిన వాళ్ళు కామెంట్ చేసేవాళ్ళు కూడా కొంచెం బ్యాలెన్స్ ఆ సున్నితత్వాన్ని మెయింటైన్ చేయమని అందరికీ నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాను థ్యాంక్ యూ జాఫర్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జనరల్గా ఇప్పుడు 
పాలిటిక్స్ అంటే ఇందాక మీరు చెప్పినట్టుగా అబద్ధాలు చెప్పాలి అనివార్య పరిస్థితులు క్రియేట్ అవుతుంది ఇలా ఇది యుద్ధం ఇది రాజకీయంలో యుద్ధంలో ఎలా గెలిచామో అనేది ఎప్పుడు సెకండరీ గెలిచామా లేదా అనేది చూసుకుంటారు ఇదే నిజం అంటే ఒకటి వాట్ ఈస్ దార్ ఫార్ట్ ఫోర్ అనేది కూడా మనం చూసుకోవాలి యాజ్ ఎ ట్రూ క్రిస్టియన్గా మీకు ఇవన్నీ చేయడం సాధ్యమవుతుందా ఎందుకు సాధ్యం కాదండి మీరు అబద్ధాలు చెప్పకుండా ఎస్ వైకల హామీలు ఇవ్వకుండా మీరు ఎందుకు ఇవ్వాలండి ఎందుకు మబ్బి పెట్టాలంటున్నారు అంటే జనాలు అలవాటు పడిపోయారు కదా ఏదో ఒకటి అదే మార్చాలండి అదే అంటున్నానండి గివ్ అస్ సమ్ టైమ్ కదా కల్చర్ ఒక ట్రెడిషన్ ఇప్పుడు ఒకటండి నేను లాస్ట్ టైం కూడా చెప్పాను చాలా స్పష్టంగా చెప్పాను ఒక వ్యక్తి తన ఓటు నమ్ముకుంటున్నాడు అంటే తన వ్యక్తిత్వాన్ని తాకట్టు పెడుతున్నాడు అండి ఇవన్నీ మాటలు చెప్పుకోవడానికి బాగుంటుంది ఓకే ఎండ్ ఆఫ్ ద డే పోల్ మేనేజ్మెంట్ లో దురదృష్టకర పరిస్థితి ఏంటంటే అన్ని రాజకీయ పార్టీలు ఇదే అవలంబిస్తున్నాయి అన్ని పార్టీలు హామీలు ఇచ్చేయండి అందులో కొంతవరకు వాళ్ళు చేయగలుగుతున్నారు so my my whole goal is i am not going to promise anything to anybody yeah. whatever in my capacity that the party has promised i have to take it into the people hmm adi na bajhat anta varaku ippudu ante mee peru entha nijam teledu gaani vaijak mp ga meeru congress of nani labada padutunnaru anadi pachana jaragutundi vaijak lo jaragani andi manchide okay adi meeku kuda interest vaijak ante ma sonta uru సొంత ఊరికి చెందిన వాడిని వాట్ ఎవర్ ఈస్ గాడ్స్ వెల్ లెటెడ్ ఇప్పుడు రేపు మీరు వైజాగ్ ఎంపిక నిలబడినప్పుడు అక్కడ నిజం చెప్పండి ఒక పైసా డబ్బులు ఇవ్వ ఖర్చు పెట్టకుండా నేను రూపాయి ఇవ్వనండి ఒక మందు బాటలు ఇవ్వ ఇవ్వనండి నేను మందే తాగనండి తాగే వాళ్ళని విడిచిపెట్టమని నేను బోధలు చేస్తాను అలవాటు పక్కన పెడతాం మీకు అలా పనిచేసే కార్యకర్తలకు ఎవ్వరికి ఇవ్వనండి ఇవ్వకుండా ఎవ్వరికి ఇవ్వను వాళ్ళు అరే బాబు నేను అధికారుల కోసం నీకు అది చేస్తా అని చెప్పకుండా అది నేను వస్తే నీకు రౌడీ షీట్లు తీయించేస్తా అని చెప్పకుండా నువ్వు పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్తే నువ్వు ఏం చేస్తా నేను బయటకు తీసుకొస్తాను హామీ ఇవ్వకుండా మీ వెనకాల జనాలు ఉంటారా అంటే వాళ్ళ ఆలోచనకి నేను విడిచిపెడతాను ఇఫ్ సంబడీ వాంట్స్ ఫేర్ జస్టిస్ అండ్ లీడర్షిప్ దాట్ ఐ కెన్ ఆఫర్ బాధాకరమైన సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉందంటే యుద్ధం చేత కానీ వాడే నీతుల గురించి మాట్లాడతాడు అనే అభిప్రాయం కూడా జనాల్లో బలపడుతూ ఉంది కాదండి అది ఇండాక్ట్రినేట్ చేస్తున్నారండి బలపరచబడుతుంది అంటే ఎట్లా బలపరచు అంటే సి వై ఇట్ ఈస్ ఆ ప్రాపగాండా ఎందుకు అవుతుంది దేని ద్వారా అవుతుంది ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ద్వారా అవుతుంది ఎవరి ద్వారా అవుతుంది క్రిస్టియానిటీలోని ఎంత అపోజిషన్ ఉందో తెలుసా అండి నేను స్టార్టింగ్లోని నేను వచ్చినప్పుడు నేను ఎప్పుడైనా స్టేజ్ వెక్కి మీటింగ్ కోసము సాక్ష్యం పంచుకోవటం నన్ను పిలిచినప్పుడు కొంతమంది పాస్టర్స్ లేచి వెళ్ళిపోయేవారండి దే యూస్ టు నాట్ ఈవెన్ విల్లింగ్ టు సిట్ నెక్స్ట్ టు మీ నేను ఒక విదేశాలకు వెళ్ళినప్పుడు నేను ఒక చర్చకు వెళ్ళినప్పుడు ఒక పాస్టర్ ఒక వేషధారుడు వచ్చాడు మనకి వాక్యం చెప్పడానికి కానీ అందరి ముందు నన్ను ఇంట్రొడ్యూస్ చేశాడండి అ హిపోక్రెట్ సో ఇలాంటి నాకు బాధ ఎక్కువగా కలిగించింది బయట వాళ్ళు కాదండి ఫస్ట్ నా కమ్యూనిటీ వాళ్ళు ఏదైతే నా వాళ్ళు మా వాళ్ళు అనుకున్నాను బట్ నవ్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ మై ఇంటెన్షన్స్ ఆర్ ట్రూ సార్ ఇప్పుడు వాక్యం చెప్పేటప్పుడు సువార్త మహాసభలు జరుగుతున్నప్పుడు జనరల్గా ఇప్పుడు డ్యాన్సులు వేస్తుంటారు కదా అందరూ వేయరండి ఎవరో కొంతమంది వేస్తారు అన్ని ప్లాట్ఫామ్స్ మీద చేయాలని దట్ ఈస్ హిస్ జాయ్ అండి ఇప్పుడు ఆయన దృష్టిలోని హీఈస్ రిజాయిసింగ్ ఇన్ గాడ్ ఆయన దేవుళ్ళు ఆనందిస్తున్నాడు అది ఆయన మనోభావాలకి ఆయనకి ఆయన వ్యక్తిత్వానికి తెలిసినది రైట్ అందరూ అలా చేయాలనే రూల్ లేదు దేవుడు ఉన్నారు అని నమ్మేవాళ్ళు దయ్యం ఉనికిని గుర్తిస్తారండి ఎస్ అండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండి అంటే ఇప్పుడు దయ్యం ఇప్పుడు సినిమాల్లో కనిపిస్తున్న రూపంలో ఉంటుందా కాకపోతే మీరు చూస్తారు కాదండి సేమ్ నీలాగా నాలాగానే ఉంటారండి దయ్యాలు దయ్యాలు అంటే ఇప్పుడు మా పక్కన కూడా దయ్యాలు ఉండొచ్చు ఇప్పుడు లక్ కాదండి దే మేనిఫెస్ట్ ఇన్ ఇండివిజువల్స్ ఒక ఇండివిజువల్స్ ద్వారా వాళ్ళ పనులు వారు ఏజెంట్స్గా పనిచేస్తారండి ఇప్పుడు శైతానాన్ని మీరు ఇస్లాంలో అంటాం మేము కూడా సేమ్ థింగ్ సాతాన్ అని మేము మీరు శైతాన్ మేము జిన్నత్ అంటాం జిన్నత్ సో ఇట్స్ అ సేమ్ కాన్సెప్ట్ అండి వాడికి వాడి ఏజెంట్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళు ఒక వ్యక్తిని ప్రలోభాలు పెట్టి రైట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి తన మైండ్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి దే విల్ యూజ్ హిమ్ యాజ్ అ పప్పెట్ అంటే మీరు దేవుని సన్మార్గం వైపు పోకుండా మీకు ఆపుతుంటారు వాళ్ళు ఎస్ అంతేనా అంతే ఇప్పుడు మర్డర్స్ చేసేవాళ్ళు రేప్స్ చేసేవాళ్ళు ఈ అబద్ధాలు ఆడేవారు జూద గ్యాంబ్లింగ్ ఈ మందు తాగేవాళ్ళు రైట్ ఫైట్స్ అనవసరంగా డివిజన్స్ క్రియేట్ చేసేవాళ్ళు వాళ్ళందరు దే ఆర్ ది ఏజెంట్స్ ఆఫ్ ద డెవెల్ మీకు కూడా ఈ శైతాన్లు అడుగడుగునే అడ్డుకునే చాలా సార్లు అండి చాలా సార్లు ఎప్పుడైనా శైతాన
డెఫినెట్గా చూసానండి ఎస్ భయం అనిపించలేదు అనిపించిందండి ఎలా ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యారు ఇన్ మై డ్రీమ్ ఇన్ మై డ్రీమ్ ఐ వోక్ అప్ విత్ సో మచ్ ఆఫ్ ఫియర్ అండ్ ట్రెంబలింగ్ అండి చాలా అగ్లీ పర్సనాలిటీ అండి దయ్యం అండి చాలా అగ్లీ పర్సనాలిటీ అండ్ ద థింగ్ దట్ ఐ హ్యావ్ సీన్ ద థింగ్స్ దట్ ఐవ్ ఎన్కౌంటర్డ్ ఈజ్ జస్ట్ ఇన్క్రెడిబుల్ అండి అంటే ఎలా కదా చెప్తారండి ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ త్రూ మై సి హీ కెన్ నాట్ పర్సనలీ టచ్ మీ అండి బట్ హీ కెన్ క్రియేట్ ఫియర్ ఇన్ మీ బై మేనిఫెస్టింగ్ హిమ్ సెల్ఫ్ రైట్ సో వాడు పని ఏమిటండి భయపెట్టాలి నిన్ను నీ మైండ్ని ఏ విధ ఏదో ఒక విధంగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి ఏ సందర్భంలో మీకు అలా బాగా భయపెట్టిందండి వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ గెటింగ్ క్లోజ్ టు గాడ్ అండి రైట్ వెన్ ఎవర్ నాకు ఎవ్రీ టైమ్ ఐ నో అండి ఐ మీన్ ఎప్పుడు నేను బ్యాటిల్లో ఉంటున్నానంటే వెన్ ద మోర్ ఐఎమ్ గ్రోయింగ్ ఇన్ గాడ్ నేను ఎప్పుడు దేవుళ్ళు ఎదుగుతున్నాను ఆటంకాలు నాకు చాలా వస్తాయండి ద మోర్ ఐఎమ్ గ్రోయింగ్ స్పిరిచువల్ మోర్ ఇన్ ప్రేయర్స్ ఈ ఇన్సిడెంట్లో నేను దగ్గర వచ్చినప్పుడు దయ్యం వచ్చి నాకు విధంగా భయపెట్టింది అన్న ఇన్సిడెంట్ ఏముందండి నేను మినిస్ట్రీలో స్టార్టింగ్లో వచ్చినప్పుడు అండి నాకు అసలు అన్ని విధాలుగా పీస్ ఆఫ్ మైండ్ లేకుండా చేసిందండి నేను నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అండి నేను మీటింగ్స్కి వెళ్ళాను అనుకోండి మై వైఫ్ అండ్ మై చిల్డ్రన్ ఓర్ మై ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ దే బికమ్ వెరీ సిక్ ఇమీడియట్ కాల్ వస్తుంది సడన్గా ఒంట్లో బాగాలేదు సడన్గా సిక్ అయిపోయినారు చిల్డ్రన్ ఆర్ వామిటింగ్ నాన్ స్టాప్ ఏదో ఒక షోధన అండి పాప పడిపోయింది దెబ్బ తగిలింది సడన్గా ఎవరు సిక్ అయిపోయినారు హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అయినారు ఎవ్రీ టైమ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఆన్ సమ్ మిషన్ మా ఫ్రెండ్స్ మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరు చెప్తారండి నాకు ప్రి మెంటల్గా ప్రిపేర్ అయిపోయి వెళ్ళిపోతానండి నేను వెళ్తున్నానంటే దేవుని పని చేయటానికి తప్పకుండా ఇంట్లో కానీ బయట కానీ ఏదో ఒక న్యూస్ వస్తుంది నన్ను ఇబ్బంది పెట్టడానికి నా మైని డీవియేట్ చేయటానికి నేను ఆ పరిచర్యలో పాల్గొనట పాల్గొనకుండా చేయటానికి నానా విధాలుగా ట్రై చేస్తాడు సో భయంకరంగా కనిపించినప్పుడు ఫస్ట్ ఏం సార్ మీ ఫీల్ మీ ఫియర్ అప్పుడు ఐ స్టార్టెడ్ ప్రేయింగ్ అండి ఐ వాజ్ లిటరలీ షివరింగ్ ఐ స్టార్టెడ్ ప్రేయింగ్ అండ్ ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఐ యాక్చువల్లీ బికాజ్ ఎప్పుడు సేటన్ని నేను ఫేస్ టు ఫేస్ చూసింది లేదండి దట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ టైమ్ హీ రివీల్డ్ హిమ్ సెల్ఫ్ టు మీ అండ్ ఐ వాజ్ లైక్ అంటే భయంకరం అంటే ఎలాగా అంటే ఎలాగా ఉంటుందండి యాక్చువల్గా సినిమాల లాగా కానే కాదండి సినిమాల లాగా కాదని మంచి కళ్ళు అలా ఉంటాయి ఎవ్రీథింగ్ ఎవ్రీథింగ్ అండి బట్ హిస్ ప్రెజెన్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ విల్ క్రియేట్ ఫియర్ ఇన్ యూ అండి ఆకారం ద్వారా ఎస్ ఆకారం ద్వారా అంటే మిమ్మల్ని చంపాలని కూడా ప్రయత్నిస్తారండి చాలా సార్లు అండి తయ్యం ఎస్ చాలా సార్లు అప్పుడు మీ మనోనిబ్బరం ఎలా ఉంటుందండి ప్రేయర్స్ అండి వార్ఫేర్ ఎలా ఒక ఇన్సిడెంట్ ఏముందండి అలాగా ప్రాణ ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉండండి యాక్సిడెంట్ దాదాపు అయ్యే పరిస్థితుల నుండి మమ్మల్ని బయటికి రప్పించాడు అలాంటి చాలా సిచ్యువేషన్స్ నా లైఫ్లో ఉన్నది ఎందుకంటే దయ్యానికి మీరంటే పగ దేవునికి ఎస్ ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తిని ఆ పాపిష్టి మార్గంలో నుండి మనం తప్పించి నీతి మార్గంలో మనం నడిపిస్తే ఒక వ్యక్తిని వాడు కోల్పోయాడు అండి ఇప్పుడు ఆ థ్రెట్ దయ్యం నుంచి ఎప్పుడు ఉంటుంది కదండి మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఇట్ ఈస్ అ వార్ అండి యుద్ధం మీకు తెలుసు నాకు తెలుసు దయచేసి ఈ వీడియో చూస్తున్న వాళ్ళు ఇప్పుడు దేవుడు ఉన్నాడా దయ్యం ఉందా అది ఏంటి ఇలా కాదు ఈయన ఒక విశ్వాసి ఒక విశ్వాసంలో ఉన్నారు దేవుడు మా బైబుల్ ఏం చెప్పారో దాని ప్రకారము దయ్యం ఉందని నమ్ముతారు దేవుడు ఉన్న నమ్మిన వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు దయ్యం ఉనికిని గుర్తిస్తారు అలా చెప్పిందే మళ్ళీ మీరు కామెంటు క్రిస్టియన్స్ యొక్క మనోభావాలను దెబ్బతీసేలాగా పెట్టవద్దు ప్లీజ్ నేను ఇది పదే పదే మీ కెమెరా ముందుకు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మతం అనేది చాలా స్ట్రాంగ్ ఎమోషన్ మనిషికి మీరు ఆ వ్యక్తిని తిట్టండి ఆ వ్యక్తి హట్కాడు కానీ అతను పాటించే విశ్వాసం గురించి మీరు టచ్ చేస్తే మాత్రము మనసు కకావికలం అయిపోతుంది కాబట్టి ఆ ఫీలింగ్స్ దృష్టిలో పెట్టుకొని కామెంట్ చేయండి ప్లీజ్ లేకపోతే కామెంట్ చేయవద్దు దానివల్ల ఏ నష్టం లేదు మనకు ఎలాంటి ఫీలింగ్స్ ఉన్నాయో మనకు ఎలాంటి మనోభావాలు ఉన్నాయి ఇతరులు కూడా అలాగే ఉన్నాయి ప్లీజ్ అంటే పాలిటిక్స్ కూడా ఇప్పుడు ఎలా అయిపోయిందంటే అండి ప్రజా సేవ అనేది పూర్తిగా పోయేసి దాచుకోవడం దోచుకోవడం ఇదే రకంగా తయారైంది సో మీరు ఫస్ట్ టైం ప్రత్యక్ష రాజకీయాలకు వస్తున్నారు ఇంతగా పరోక్ష రాజకీయాలు ఉన్నారు ఏదో క్యాంపెయిన్ చేశారు చేశారు మీరు కూడా చేసే సేవ సేవ ప్రజలకు డైరెక్ట్ హెల్ప్ అయ్యే విధంగా చేస్తారని ఆశిస్తూ ఆకాంక్షిస్తూ మీరు మాకు ఇంటర్వ్యూ చేసిన
मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना ये मता द्वेष व्यतिरेक मत ब्यूटी एंटे मंजी अंत को रकर कारण सरग् अर्थं काक विमर्शन तप ना भारत देश गोप देश अन्नी मता सारांशे आ मंजिन पेंपे अभी अदारे चालू नमस्ते